Hey guys, what's up? So very good morning and welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone. So guys, myself Dinesh Kumar Gola, as you can see over the screen. So आज हमारा day first है. आज हमारा day first है और day first में आज जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो MWF होगा उसके अंदर guys क्या होगा? MWF होगा. उसके अंदर हम हमारा अकाउंट्स करेंगे सुबह के टाइम में जो 7 पीएम पर हम से 7 एएम पे हमारी वीडियो आएगी और फिर शाम को लो करेंगे 7 पीएम पे हमारी लो की वीडियो आएगी ठीक है तो ये हमारा था एमडब्ल्यूएफ का तो आज वेनेसडे है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अकाउंट्स की पहले वीडियो बना रहा हूं ठीक है और अकाउंट्स में मैंने जो चैप्टर पिक अप करा है जो बहुत ही हाई वेटेज का है गाइस ठीक है और उसमें काफी कंटेंट भी है <coughs> तो मैंने उस चैप्टर को उठाया चैप्टर जो है आपका 10 है स्टडी मैट का यूनिट उसकी 1 है तीन यूनिट उसके अंदर दी हुई है तो हम आज और कल में इसको खत्म करेंगे आज मैं यूनिट फर्स्ट लूंगा बेसिकली और जो कि मुझे लगभग 7 बजे तक आपको वीडियो बनानी प्रोवाइड करानी है तो मैं इसमें यूनिट 1 ही कवर करूंगा काफी रात तक बच्चों के कॉल आते रहे मैसेजेस आते रहे तो गाइस पहले आप मुझे WhatsApp पे मैसेज किया करो अगर कोई भी क्वेरी है आपकी किसी भी तरीके की मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा और उसके बाद जो है अगर आपकी क्वेरी का आंसर नहीं आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड वो भी आ, प्लीज कोशिश करो कि आप ऑफिशियल टाइमिंग कर, में करो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को एट मैक्स 7 बजे तक इसके बाद करोगे तो मेरी भी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज होती हैं भाई बिजी रहता हूं थोड़ा तो है ना उस टाइम में करो प्लीज हां उसके अलावा जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो आ, कोई प्रॉब्लम है मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगा आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है बाकी आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी चलो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम लिए हुए बिना हमारा पहला जो टॉपिक है कंपनीज अकाउंट और कंपनी अकाउंट्स यानी अकाउंट्स कैसे बनते हैं कंपनीज के केस में वो हमें देखना तो इसमें पहले पहले जो ये अभी का रह गए थ्योरेटिकल है थोड़ा सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो गाइस शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी से ध्यान रखना ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपका कंपनी लॉ में भी है और अकाउंट्स में भी है तो यहां पर मैंने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है बट स्टिल स्टिल इट विल हेल्प यू इन लो टॉपिक एज़ वेल ठीक है चलो और मैं ऐसे करूंगा जो एक तरीके के टॉपिक है वो आपको एक साथ समझा दूं तो अगर मैं यहां पर कंपनीज कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक में कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं तो वो कंपनी लॉ लॉ के पेपर में कंपनी लॉ से रिलेट होगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो कंपनी क्या होती है तो सबसे पहले कंपनी गाइस अगर हम लेमैन की भाषा में देखें जो बंदा जानता ही नहीं है जो पर्सन जानता ही नहीं कंपनी क्या होती है तो कंपनी इज वन ऑफ द मोड वन ऑफ द मोड मोड मतलब तरीका एक तरीका है बस बिजनेस करने का ये क्या है कंपनी एक तरीका है बिजनेस करने का जैसे हम जो सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हैं एचयूएफ में करते हैं ठीक है एचयूएफ में भी बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ये सारे जो तरीके हैं पार्टनरशिप में करते हैं ये सब बिजनेस करने के ही तो तरीके प्रॉफिट कमाने ऐसी कंपनी भी एक तरीका है बिजनेस करने का ठीक है हां ये बात अलग है उस उन सब के फीचर्स अलग हैं तो इसके भी फीचर्स अलग हैं इसीलिए तो कंपनी बोल रहे हैं अगर सेम फीचर होते तो हो सकता हम कुछ और बोलते बट इसके डिफरेंट फीचर्स हैं बाकी से तो इसको हम कंपनी बोल रहे हैं बट यस ये भी एक काम करने का बिजनेस करने का तरीका है इट इज सो सिंपल ठीक है नाउ अगर हम टेक्निकल तरीके से ओरिजिनली पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं कि कहां से कंपनी वर्ड निकल के आया तो गाइस कंपनी जो दो वर्ड से निकल के आया जो लैटिन वर्ड है एक तो कॉम 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 का मतलब वी दो टुगेदर कॉम का मतलब वी दो टुगेदर साथ मतलब और ये जो पेनिस वर्ड है पी एन आई एस जिसका मतलब है ब्रेड तो एक्चुअली गाइस क्या हुआ पहले जो पहले क्या होता था काफी पुराने टाइम में लोगों के पास लोगों के पास जो है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं जैसे कि हम बात करें सऊदी अरेबिया और ये इराक ईरान में ऑयल पेट्रोल ऑयल गैस पेट्रोल ये सब ज्यादा है मतलब पेट्रोलियम चीजें ज्यादा हैं लेकिन इंडिया में कोयला है ऐसी कहीं पर जो है सोना ज्यादा है तो चीजें एक्सचेंज हुआ करती थी तो पहले जब एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में आते थे तो वो जब मीटिंग करते थे साथ में ही खाना वगैरह खा लेते थे और क्या करते थे अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेते थे जिसको हम वाटर सिस्टम भी बोलते थे कि भाई ये चीज आप दे दो और उसके बदले हम ये चीज दे दें तो उस टाइम पे ये सब काफी था लेकिन नाउ बिजनेस हैज बिकम सो सोफिस्टिकेटेड फिनोमिना कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट 
to discuss or almost impossible to discuss all these business related thing on a dining table abhi aap aise nahi kar sakte ki aap khane ki table pe business ki baatein karke aur kaam khatam karo nahi abhi ek business bahut hi sophisticated aur complex jo hai phenomena ban chuka hai uske liye hame alag arrangement ki zarurat hai isliye ye basically abhi company form bana di gayi hai technically to yahan par dekho agar aap dikh kya likh raha hai keh raha originally originally the word refer to an association association matlab पर्सन की एसोसिएशन ग्रुप ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर मर्चेंट जो मैंने कहा था मर्चेंट जो होते हैं ठीक है मैन डिस्कस करते थे मैटर एंड टेकिंग फूड टुगेदर और साथ में खाना खाते थे ठीक है तो अभी क्या हो चुका है अभी वर्ड तो वहां से आया क्योंकि स्टार्ट वहां से हुई है बट नाउ कंपनी जो है डिफरेंट हो गई जैसे कि लिखा है कंपनी जग के हिसाब से अगर हम कंपनी जग के हिसाब से देखें तो कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट इसने कुछ नहीं बोला इसने बोला कि ऐसी कंपनी अब देखो ये कंपनी जो है इसका मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन गाइस इसका मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन ठीक है ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको कहते हैं ना कंपनी कंपनी मीन्स कंपनी कैसे हो सकता है हो ही नहीं सकता लेकिन ये कंपनी जो है ये टेक्निकल वर्ड है और ये जनरल वर्ड है कहते हैं ना कौन सी कंपनी में बैठ रहे हो यार बड़े सुधर गए हो या कौन सी कंपनी में बैठ रहे हो बड़े बिगड़ गए हो इस तरीके से तो ये कंपनी जनरल वर्ड है कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल तो एसोसिएशन ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड मतलब जिनको रजिस्टर्ड किया गया हो कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बेसिकली है फॉर्म फॉर्म एंड रजिस्टर दोनों वर्ड फॉर्म एंड रजिस्टर फॉर्म का मतलब चीजें जुटाना यानी इकट्ठा करना जैसे कि दो कम मेंबर कम से कम चाहिए कंपनी में प्राइवेट कंपनी में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए मेमोरेंडम आर्टिकल होने चाहिए ये सारी चीजें फॉर्म हो गई और फिर उन सारी चीजों को हमने रजिस्टर करा दिया ठीक है तो ये दोनों मिलकर फॉर्म एंड रजिस्टर इनकॉर्पोरेट वर्ड को इनकॉर्पोरेटेड वर्ड बनाते हैं तो कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट या तो इस कंपनीज एक्ट में और या अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट अब ये सोचो ना अगर ये वाली लाइन ना दी होती अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी कंपनीज एक्ट इसका मतलब ये कंपनी लो तो इसका मतलब तो ये होता कि 2013 एक्ट आने के बाद पुरानी कंपनी जितनी भी थी वो सारी बेकार हो जाती अगर नहीं लिखते तो है ना इसीलिए ये लाइन डाल दी ताकि जो पुरानी कंपनी है उनको भी कंपनी ही ट्रीट किया जाता रहे आगे ठीक है चलो आगे चलते हैं अब कंपनी के कुछ फीचर है कंपनी के कुछ फीचर जानने से पहले गाय जैसे समझो हम जो कंपनी होती है हमने देखा इसको हम क्या मानते हैं आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं आर्टिफिशियल पर्सन और गाय जो नोट्स हैं आपके वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा नोट्स में आपके टेलीग्राम पे शेयर करूंगा ठीक है और आप टेंशन ना लें उस सारे नोट्स आपको आज ही टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड ठीक है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें अगर नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब रजिस्टर तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एज पर द डेफिनेशन देर फॉर ए कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इनकॉर्पोरेशन यानी कि फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन जब फॉर्मेशन ही नहीं करोगे तो रजिस्टर क्या करोगे भाई और जब फॉर्मेशन कर लिया आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो कंपनी कैसे हो सकती है इसलिए उसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोल रहे हैं अब देखो आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं इसको आप तो समझो कि एक पर्सन है ये एक पर्सन है हम तुम सब पर्सन है इसका मतलब हमारे पास क्या क्या है हमारे पास जो है एक अपनी आइडेंटिटी है ठीक है हमारे सबके अलग नाम है ऐसे ही कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं उसको यानी आइडेंटिटी है एंटिटी मतलब कंपनी यहां पर एंटिटी कुछ भी हो सकती है बट यहां पर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर यानी कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है ठीक है जैसे हम अलग हैं और बाकी सारे लोग अलग है ऐसे ही परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस डेस्पाइट द डेथ यानी कि अगर मेंबर डेथ भी कर जाता है इंसोलवेंट भी हो जाता है यानी कि उसकी लाइबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसके सेट्स उस, सेट्स से बेच के नहीं दे पाता इंसोलवेंट हो जाता है या फिर वो बदलता रहता है चेंज ऑफ मेंबर्स होता रहता है है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स है आप खुद सोचो ना अगर कोई बंदा डेथ कर गया कोई बंदा डेथ कर गया तो उसकी जगह दूसरा मेंबर आ जाएगा मतलब उसके जो शेयर हैं लीगली ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे बंदे को ठीक है लीगली ट्रांसफर हो जाएंगे और अगर कोई बंदा चेंज इन चेंज ऑफ मेंबर्स का मतलब है ए ने बी को शेयर बेच दिए ट्रांसफर कर दिए ये जो केस होता है ना डेथ वाला इसमें जब ट्रांसफर होते हैं ऑटोमेटिकली लेट से एक बंदा ए है दूसरा बंदा बी है और बी जो है डेथ कर गया बिना शेयर ट्रांसफर करे तो इसके शेयर जो इसके लीगल हायर को पहुंच जाएंगे लेट से सी को पहुंच जाएंगे तो सी आ गया ना न्यू मेंबर उसके अलावा अगर ए डायरेक्टली बी को ट्रांसफर करता है या बी लेट से डी को ट्रांसफर करता है तो वो जिंदा है ही तो डी आई गया इसका मतलब कहने का ये अगर जिंदा होगा बंदा तो ट्रांसफर कर देगा से तो नया मेंबर आ
अब मैंने बताया था आर्टिफिशियल पर्सन हम माने तो जो जो पर्सन का होता है ना जैसे एक एड्रेस होता है हमारा तो कंपनी का एड्रेस होगा हमारी एक आइडेंटिटी होती है उसकी एक आइडेंटिटी होगी है ना और हमारे सिग्नेचर होते हैं ऐसी इसके कंपनी के सिग्नेचर होते हैं मैंने लिखा हुआ ऑफिसियल ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी तो नाउ यूज ऑफ कॉमन सील जो है ऑप्शनल हो गया है कंपनी रख भी सकती है कॉमन सील नहीं भी रख सकती ठीक है और कॉमन सील जो है सारे डॉक्यूमेंट पे जो ऑथोराइज पर्सन है सारे डॉक्यूमेंट वो सर्टेन डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट नहीं कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट है लेकिन जिस बंदे को किया गया है वही उस पर सिग्नेचर करेगा और साथ में अपने साइन भी करेगा वो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ठीक है अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं लाइक बिलो एक्सचेंज है सेल सर्टिफिकेट है डिवेंचर सर्टिफिकेट है और इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है उन पे अभी ऑल सच डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड अफेक्टिंग द कॉमन सील मे नाउ इंस्टेड बी साइन अब देखो क्योंकि मैंने बताया कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है अब भाई कॉमन सील ऑप्शनल हो गई इसका मतलब अगर कॉमन सील जिस कंपनी के पास नहीं है तो वो क्या करेंगे वो उन डॉक्यूमेंट पे जिनपे कॉमन सील रिक्वायर्ड थी दो डायरेक्टर कम से कम साइन करेंगे और अगर दो डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी उस पर साइन कर देगा तो सिकोमन सील का काम चल जाएगा ठीक है चलो लाइबिलिटी गाइस लाइबिलिटी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अब इसमें ऐसे समझो लेट्स से एक बंदा है कंपनी ने जो शेयर इशू करे कंपनी ने शेयर इशू करे पब्लिक को और उसके अंदर एक बंदा है ए उसने अप्लाई किया तो कंपनी ने दस रुपए रखा था उसका प्राइस जो फेस वैल्यू थी दस रुपए और उसने बोला कि एप्लीकेशन पर जो है वो एप्लीकेशन पर वो जो है वो टू रुपए लेगी अलॉटमेंट पर जो है वो तीन रुपए लेगी फर्स्ट कॉल पर जो है वो चार रुपए लेगी और लेट से फाइनल कॉल पर वो कितने लेगी तीन चार सात आठ दोनों एक रुपए लेगी ठीक है अब ध्यान से देखो अब इस बंदे ने एक हजार शेयर के लिए अप्लाई किया लेट से या सो शेयर के लिए अप्लाई किया ए ने है ना ध्यान से सुन रहे हो कॉन्सेप्ट सो तो ये एप्लीकेशन पे कितने रुपए देगा दो सौ रुपए दो सौ रुपए नहीं दो हजार रुपए सो की गुणा दो सौ कर देंगे दो हजार जाएगा अलॉटमेंट पे कितने रुपए देगा कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई कंपनी ने एप्लीकेशन देगी और ए से बोले कि सब कुछ ओके है भाई अलॉटमेंट अमाउंट और दे दो ताकि हम आपको शेयर अलॉट कर सके तो तीन हजार रुपए फिर इससे लिए जाएंगे जब अलॉटमेंट किया जाएगा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के चार रुपए मांगे लेटर ऑन मांगे चार तो इसने चार हजार और दे दिए ठीक है अब मुझे बताओ ये ये दो रुपए तीन रुपए चार रुपए ये तो ए से लिए जा चुके हैं ना ए से कंपनी कितने रुपए और मांग सकती है ऑफ कोर्स एक रुपए और मांग सकती है यानी कि एक हजार रुपए और मांग सकती है तो एक ही लाइब्रिटी कितनी है एक ही लाइब्रिटी अभी एक हजार रुपए है है ना और ये उसने पे नहीं किया अभी तक तो ये अनपेड लाइबिलिटी हो गई कितनी हो गई अनपेड लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी जो है एक ही वो सिर्फ इस तक लिमिटेड है ये तो दे चुका ना वो ये तो ये नहीं दिया तो लाइबिलिटी जो है एक ही वो इतनी है अब एक कोई स्पेशल बंदा तो है नहीं इसका मतलब ये रूल सारे शेयर होल्डर से लागू होगा तो इसका मतलब ये हुआ लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अन पेड अमाउंट जितनी उन्होंने पेमेंट नहीं की है उतनी तो ले सकते हैं उससे ज्यादा थोड़ी लेंगे ठीक है तो ये लिखा हुआ लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम जितने इतने शेयर होंगे उतने लाइबिलिटी होगी ठीक है और ये कभी भी मंगाई जा सकती है उनसे ठीक है ये वाली लाइबिलिटी ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी मतलब जब कंपनी सही चल, सही फाइनेंशियल पोजिशन में तब भी और वाइंडिंग अप में भी अगर नहीं पे करिए तो ठीक है चलो नोट सिटीजन कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है बट इट इज नॉट ए ट्रीटेड एज सिटीजन ऑफ द कंपनी गाइस ध्यान रखें इसमें भी कंपनी के टाइप होते हैं जो मैं लो में बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर डिटेल में कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो अलग होगा लिमिटेड बाय गारंटी है तो अलग होगा क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो वाली लाइबिलिटी जो है कंपनी के वाइंडिंग अप में ही मंगाई जा सकती है ठीक है और लिमिटेड बाई शेयर कंपनी वाली कंपनी है तो फिर वो लाइबिलिटी कब जो है कभी भी मंगाई जा सकती है लिमिटेड बाय गारंटी वाली केवल वाइंडिंग में मंगाई जा सकती है ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफर कर सकती है कंपनी फ्रीली लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या रेस्ट्रिक्शन है चलो अब करते हैं टाइप ऑफ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में ध्यान रखना गाय सिर्फ लिखा हुआ मीन कोई भी कंपनी जिसके अंदर कम से कम कम से कम नोट लेस देन या एटलीस्ट दोनों बते हैं या एटलीस्ट कम से कम फिफ्टी 51% वन पेड अप शेयर कैपिटल जो है किसके पास होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास एनी इंडियन गवर्नमेंट के पास अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या अलग अलग हो इन, इन, इनके या जॉइंटली हो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिल गई और दो स्टेट गवर्नमेंट मिल गई या चार स्टेट गवर्नमेंट मिल गई या दो स्टेट गवर्नमेंट मिल गई या एक स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी भी कंपोजिशन में है तो वो क्या होगी गवर्नमेंट कंपनी होगी फॉरन कंपनी फ
तो कह रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन अब भाई बाहर अगर कोई कंपनी बनी हुई है तो हम क्यों उसे यहाँ पे रिकोगनाइज कर रहे हैं हम इसलिए रिकोगनाइज कर रहे हैं ताकि हम उसे टैक्सेस वसूल कर सकें उसे से जो बाकी चार्जेस हैं वो सारे ले सकें ठीक है तो अगर वरना तो कोई भी बाहर का बंदा आके बिजनेस करके चला जाएगा यहाँ पे हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं और हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है वो डिस्करेज होंगे इसलिए हम उसको रिकोगनाइज कर रहे हैं ताकि हम भी उससे जो उसकी लाइब्रेटीज हैं वो ले सके ठीक है तो कोई भी बाहर का बंदा अगर यहाँ बाहर के लॉस के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है दैट इज कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है बाहर लेकिन यहाँ पर उसका क्या होना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए अगर इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है अब बताओ कोई बाहर बंदा इनकॉर्पोरेट हुआ यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसने सिर्फ यहां पर एक प्लेस लेकर के डाल दिया तो हम टैक्स लगा सकते हैं क्या उसमें नहीं क्योंकि बिजनेस तो चल ही नहीं रहा तो उसने कहा है प्लेस ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए और साथ में वो बिजनेस एक्टिविटी भी करे इंडिया के अंदर किसी ना किसी तरीके से तो ही हम उसको फॉरन कंपनी मानेंगे अब ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ये इंडिया में चाहे तो वो खुद एक अपने तरीके से प्लेस ऑफ बिजनेस रखा हो या उसने एजेंट रख दिया हो चाहे वो एजेंट फिजिकली हो या फिर थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो रहा हो यानी कि ये सारे केसेस में ये एजेंट जो होगा चाहे फिजिकली हो या फिर ये जो काम हो रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो तब भी हम उसको क्या मानेंगे फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी का सिंबल था मतलब बाहर इनकॉर्पोरेट हो एंटिटी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिर वो खुद कर रही हो या फिजिकल हो और कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही हो इंडिया में तो फॉरन कंपनी होगी चलो प्राइवेट कंपनी गैस कोई भी कंपनी सेक्शन टू और क्लोज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है कोई भी कंपनी जिसके अंदर ये तीन चीज मिलती है जिसके आर्टिकल के अंदर नंबर एक रेस्ट्रिक्शन नंबर दो लिमिटेशन तीसरा प्रोविजन गैस रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को मना तो कर दिए गए हो लेकिन अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो तो वो चीज करने के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा लेकिन प्रोविजन का मतलब होता है कंप्लीट कंप्लीट बैन आपको अगर मना कर दिया गया तो आप वो कोई वो चीज कर ही नहीं सकते लट से अगर किसी ऑफिस के बाहर लिखा रेस्ट्रिक्शन तो हो सकता है आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़े यानी कंडीशन कंप्लाई कर दो और आपको अलाउ कर दिया जाएगा उसके उसके अंदर जाने के लिए लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो आप एंट्री प्रोहबिटेड आपको अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा चाहे आप कुछ भी कर लो ठीक है तो इसका मतलब If you are allowed to do certain things after compliance of certain condition, that is the case of restriction. But if you are not allowed to uh, uh, allowed at all, तो वो के, के, केस हो जाएगा आपका प्रोविजन का केस हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्ट क्या आता है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर यानी कि एक प्राइवेट कंपनी में शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते रेस्ट्रिक्शन हैं अगर आप वो कंडीशन पूरी कर दो जो उसके आर्टिकल में लिखी हुई है कि हाँ भाई ये ये कंडीशन अगर आप कंप्लाई करते हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो वरना जनरली ट्रांसफर फ्रीली नहीं कर सकते नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे दो तक हो सकते हैं इसके अंदर दो मेंबर कम से कम दो मेंबर से लेकर के दो मेंबर तक हो सकते हैं ठीक है और प्रोविजन कोई भी प्राइवेट कंपनी क्योंकि प्राइवेटली ऑपरेट हो रही तो पब्लिक का फंड नहीं लेगी वो इसीलिए बोला हुआ प्रोविजन है कंप्लीट बैन है किसी भी तरीके का इनविटेशन अब पब्लिक को नहीं दोगे अपनी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कराने का यानी कि पब्लिक आपके शेयर आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं खरीदेगी क्योंकि पब्लिक अगर सिक्योरिटी खरीदेगी तो वो आपको पैसे देगी और अगर पैसे देगी तो इसका मतलब आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो इसका मतलब सीधा सीधा अगर हम ये लिखे यहां पर कि कंपनी प्राइवेट कंपनी प्रोहबिटेड टू टेक फंड फ्रॉम द पब्लिक तो बिल्कुल सही होगा ठीक है और ये जो हम ओपीसी ओपीसी जो वन पर्सन कंपनी है उसके अंदर जो है ऑफ कोर्स एक ही मेंबर होता है तो इसलिए और एक नॉमिनी होता है तो इसलिए हमने यहां पर ओपीसी को वो कर दिया एक्सक्लूड एक्सक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि ओपीसी को भी हम प्राइवेट नेचर का मानते हैं प्राइवेट कंपनी मानते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ टू हंड्रेड कंसिडर ज्वाइंट शेयर अगर दो या दो से ज्यादा शेयर एक ही बंदे ने होल्ड कर रखे हैं तो हम उनको दो नहीं मानेंगे हम उनको एक मानेंगे ठीक है चलो पब्लिक कंपनी बहुत ही आसान है पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी है तो उसको हम क्या मानेंगे उसको भी हम क्या मानेंगे पब्लिक ही मानेंगे लेट से एक एक्स लिमिटेड है जो कि पब्लिक है ठीक है एक्स लिमिटेड है और दूसरी कंपनी है वाई प्राइवेट लिमिटेड वाई प्राइवेट लिमिटेड लेकिन ये जो है इसकी सब्सिडरी है हम अभी सब्सिडरी के बारे में भी आगे बात करेंगे ये इसकी सब्सिडरी है तो बिकॉज ये एक पब्लिक कंपनी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन इनका रिलेशन है ये इसकी सब्सिडरी है और ये इसकी होल्डिंग है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये इसकी सब्सिडरी है इसको हम ना पब्लिक कंपनी ही मानेंगे 
जस्ट ये कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है गैस क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो इसको भी हम ना ना डीम कर लेते हैं कि पब्लिक पब्लिक कंपनी मानेंगे ध्यान रखना आपको ठीक है एंड अभी जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी कि एक लाख होनी चाहिए पांच लाख होनी चाहिए वो हटा दी गई है नए कंपनीज एक्ट के अंदर ठीक है गैस सो अभी मैंने ताकि मैं सात बजे के आसपास आपको वीडियो बना सकूँ तो इसलिए मैंने अभी अकाउंट्स का जो एक यूनिट वन है उसके कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिए थे अभी एक वीडियो और मैं अपलोड करूँगा इसी इसी ताकि मैं यूनिट वन को कंप्लीट कर सकूं ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे सो so, गाइज काफ़ी रात तक मैं रात जागता रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 12 एक बजे तक मैसेज आते रहे कॉल्स भी 11 बजे तक तो आते ही रहे तो मैं उसी में लगा रहा तो आज थोड़ा मैनेज करना बाकी ये टाइम से मिलेंगे आपको वीडियोस और नोट्स भी मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा तो ये यूनिट वन तो मैं आज अब कंप्लीट कर दूंगा अभी जो अकाउंट्स की आपकी ठीक है आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले और जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ यूनिट वन का वो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ तो गैस आई होप ये आपको पसंद आई होगी और कुछ भी आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ ये सजेशन है या कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं तो थैंक यू सो मच गैस एंड अभी दूसरी वीडियो में इसके बाद जो है अपलोड करूँगा तो थैंक्स अगेन